è ora, è ora di fare una bella pasta per conquistare qualcuno, ci avvicina San Valentino, quindi vi do, abbiamo tutto il tempo necessario per reperire tutti quanti gli ingredienti. Farò una pasta con crostaci, arancia, peperosa e bottarga. Che vuol dire fare una bontà vera, proprio per conquistare qualsiasi persona. Iniziamo subito con gli ingredienti, abbiamo Qui linguine numero 7, un'arancia non trattata, quindi potremmo usare la buccia. Abbiamo un porro, abbiamo dell'aglio, del pepe rosa secco, abbiamo del prezzemolo, abbiamo qui la bottarga e guardate qua, uno, due, tre, eccoci qua. Allora, abbiamo gamberi rossi, mazzancolle, scampetti e gamberi bianchi, quelli proprio classici della frittorina. Da dove iniziamo? Dove iniziamo? Adesso iniziamo subito da qua. Prendiamo i crostaci subito, così, guardate. Allora, che facciamo? Incominciamo a togliere quello che non si mangia. <ride> Quindi, vedete quant'è fresco, guardate qua, esce l'acqua. Che... Vedete che robetta spettacolare, freschissima? Ecco qui, togliamo il carapace, levo la testa. Quando tiro la testa faccio così, Pre... vedete qua metto l'unghia e tiro in questa maniera. Così tiro anche tutto il budellino. Ok? E metto qui. Allora andiamo con la mazzancolla. La stessa identica cosa. Lo stesso. Qui c'è tutto il gusto. Il gusto soprattutto sta dove? Sta nella testa, ragazzi. Qua dentro sta buona. Bello. Questa è tutta roba freschissima. Allora, vado, vedete come faccio? Così e tiro via l'intestino. E metto qui. Questa è la terza tipologia di gambero che ho. In questo caso è un gambero bianco. Vado lo stesso in questa maniera e tiro l'intestino, pulisco, sguscio e lascio tutto qui dentro e lo metto qui l'altro gambero. Qui sono gli scampi, guardate, quindi è diverso il modo per sgusciarli. Faccio così, schiaccio, guardate quando ho schiacciato che esce l'acqua, è sinonimo di freschezza che stavo pescando poco tempo fa, poi un altro sinonimo di freschezza è quando il è è difficile staccare il carapace da qui dalla polpa, ok? Quindi da lì ve la accorgete di tutto, se vanno fregato o meno. <ride> Qua levo, vedete, fa, fa difficoltà proprio a levarsi. Vedete, è freschissimo, non si riesce a sgusciare. Allora che faccio? Sta, guardate l'acqua che è fuori esce, levo la testa e il prossimo farò in questa maniera. Tolgo tutto il guscio, eccolo qua, guardate l'acqua, guardate l'acqua di mare che esce è strafresco e qui ci sono le ovette lo lascio tutto quanto intero così perché sono finito che lo perdo tutto ok? allora fate caso a una cosa che vedete quanto sono lunghi i baffi? normalmente quando sono congelati e poi dopo vengono decongelati e messi sul banco i baffi non ce l'hanno mai i gamberi quindi fate sempre caso a questa cosa alla, a, che sono ancora attaccati e sono così lunghi ok? questo è importante, è un trucchetto eh? questo è un segno di freschezza cosa importante noi abbiamo una ricchezza che non finisce mai l'olio extra virgin oliva, lo sapete? io ci tengo moltissimo Cerchiamo anche di abbinare il giusto olio per il giusto, per il giusto piatto. Che cosa significa? Su un piatto così dobbiamo utilizzare un olio delicato. Quindi ho usato un olio ligure, un olio di rivete giasche. Adesso metto un pochino di pepe rosa, un poco, senza esagerare. Poi uno spicchio di aglio, ok? Poi porro, quindi così diamo dolcezza a assecondiamo questo, questi crostaci così togliamo il primo, la prima camicetta come andiamo io poi taglio sottilmente tanto questo qua poi lo dovrò filtrare il, il fondo che farò quindi anche se rimangono dei pezzetti un po' più grossi non succede nulla metto qui dentro così guardate poi mi armo con le teste in mano quindi qui abbiamo vari gusti Qua abbiamo un po' di sentori tartufo, io trovo nei gamberi rossi. Poi la mazzancolla, anche lei è delicata, schiaccio le teste, lo scampo, proprio questa dolcezza. Credo, quindi abbiamo un mix di, di, di sapore e di bontà. Schiaccio tutto, così non buttate niente, non buttate niente. Così guardate qua, qua c'è tutto il sapore. Intanto accendo, 
al massimo quindi al massimo del gas al massimo del piano di eh, induzione o vedo ceramica quello che avete io uso tutte le teste tanto qui sta il sapore il gusto vero eh Immaginate che c'è di fronte lei o lui che vi sta guardando, quindi dovete farla innamorare, dovete fare le moenze tutte quante, fatela bere, fatelo bere, fatelo, cominciate a imbrogliare un pochettino le carte in tavola. Ok, metto anche un po' di prezzemolo perché, oh, non fate sta cavolata, a meno che non la conoscete o non lo conoscete, il prezzemolo lo potete mettere dopo, perché fate una mezzi denti e fa una figuraccia. Allora vado, un po' di prezzemolo, così. Questo ci tengo è del terrazzo. Ci ha pensato Camera Woman a coltivarlo, eh? non so come ha fatto. Aggiungo un altro goccettino d'olio. E adesso facciamo ben tostare tutto quanto, si deve quasi attaccare. Allora, arancia non trattata, oppure se la trovate che è qui nella trattate, la lavate bene bene bene. Metto anche questo. Ma perché dico non trattata? Perché quando fate questo lavoro qua, pure con l'unghietta, il profumo è fantastico, non è quello, quello della, della buccia cerata e tutta quanta protetta. Adesso stiamo andando, eh? Piaccio bene. Vedete che si sta un po' attaccando qui, eh? C'è un profumo che. che vuole che fa? Eh, poi voi dite, vabbè, tanto perché non lo diamo di vendere, di fate fare i like. No, 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 un po' veramente. Abbasso leggermente se mi si brucia tutto e prendo qualcosa per sfumare. <ride> ho un bel rum quindi rialzo di nuovo al massimo e adesso un goccettino non esagerare sono ambriagate eh? vai <ride> adesso puliamo bene bene ah. adesso evaporo l'alcol e vado con l'acqua con un po' di acqua di cottura quella che usiamo poi per cuocere la pasta guardate così vedete che bel colore è stupendo meraviglioso sono contento allora quanto lo facciamo andare? poco deve essere fresco no? guarda roba bollita ribollita lasciate perdere andate diretta a me 20 minuti massimo ok? Nel frattempo non dormiamo, non si dorme, a casa mia non si dorme. Ci prepariamo tutto quello che è a ciccia, che mettiamo nella pasta, i gamberi. Tagliamo tutti quanti a pezzettini così, piccoli, 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 piccoli. Perché? Fate le forbi. Avete visto quanti gamberi avevo io in totale? Pochissimi. Erano due gamberi rossi, due gamberi, due mazzancolle, due scampetti e sei gamberi bianchi. Quanto ho pagato? 10 euro che è successo? si è abbassato molto il costo dei crostaci perché se prendiamo solo scampi erano 60 euro al chilo quando prendete un mix così il costo vi si abbassa ok? mettendo anche dei gamberi bianchi voi mettete che la scusa sai amore non sanno quale crostaccio ti piacesse e quindi ho preso un po' tutto ho preso ok? <ride> fatevi furbi adesso i scampi li teniamo con tutto il carapace perché sennò come abbiamo detto prima si spregano e così fanno anche da guarnizione poi sul piatto ok questa è fatta e la mettiamo qui poi prendo l'arancia la, la pelo a vivo una parte allora immaginate già il busto di arancia buona dolce col crostaceo però allo stesso tempo sgrassa un po il gusto delle, dei crostacei che sono sempre un po grassetti no? in bocca immaginate il pepe rosa sta benissimo lo stesso quindi tutti abbinamenti che sono tutti amici, non siamo tutti bene questi. Come si pela l'arancia a vivo? Guardate. Vedete com'è fatto? C'è la fibra che separa ogni spicchio. Io vado qua, taglio qua e taglio qua. Rasente la fibra, no? A quel velo che copre, diciamo, lo spicchio. Vedete che bello? Così. Allora, questo metodo si chiama pelato a vivo. Ok? Nel resto faccio così. Ecco qua, schiacciuto il succo. Ecco qua, ecco qui, bello. A questo punto mancano 7-8 minuti per il fine cottura di questa salsa, no? E adesso che facciamo? Mettiamo la pasta. Ho scelto delle linguine, delle linguine, perché? Lo spaghetto è un po' volgare. Vogliamo un attimo fare una serata più carina, no? Più chic. E la linguina è giusta, non troppo grossa, mi raccomando. Una linguina numero 7, ho scelto. Una pasta di Gragnano, liguori, ma IGP, 
Allora, per tutto questa qui è l'unica, è l'unica pasta, eh, quella di Gregnano, che è riconosciuta con il GP. Non c'è altra pasta di semola di grano duro che è riconosciuta con il GP. Ma che vuol dire il GP? Lo sapete, indicazione geografica protetta. Ma che vuol dire? Andiamo più a fondo, che vuol dire? Quando un prodotto rappresenta un territorio, ok? E qua, senza l'acqua della sorgente dei Monti Rattari, la pasta di Gregnano non viene bene, eh? non se lo fa, mi raccomando. <ride> Adesso metto questo ben di Dio qua dentro, guardate, così, filtriamo tutto, non dobbiamo far vedere niente che c'era l'aglio, che c'era il porro, perché sai, sapete, non conoscendo la persona che abbiamo invitato, cioè profondamente, ok, che facciamo? Dobbiamo evitare qualsiasi cosa che può portarci qualcosa di negativo, no? Quindi, guardate qui il colore della salsa, per cortesia, camera puma, fammi vedere, guardate il fondo, com'è? Poi mestolo, vado così, questo è oro, ok? Schiaccio col mestolo, bene, bene, così. Che buon pane, buonissimo, dolcetto, vero? Eh? È una cosa giusta, ruffianella. Do una pulita alla, alla nostra padella, ecco, così. Poi rimettiamo pochissimo olio, poco, 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 così uno spicchietto d'aglio intero lo tagliamo soltanto a metà ma con tutta la camicia facciamo un po' andare leggermente piano piano giusto un po' così a strofinarlo giusto a dargli un po' di sapore di gusto leggero leggero di aglio vediamo subito l'aglio appena appena dorato vedete così e adesso mettiamo il fondo guardate spengo tutto adesso sentiamo la pasta a che punto siamo Mm. Mm. non so se si riuscirà a vedere c'è ancora un po' di anima io che faccio? la metto qui dentro la riesco di cuocere qui dentro è ancora abbastanza scrocchia eh? scrocchiarella eh? quindi all'incirca la cottura è 9 minuti 8-9 minuti io l'ho tirata fuori a 6 facciamo ripartire l'induzione la prima cosa che vado a mettere sono i scampi che hanno il carapace quindi ci metteranno un pochino di più a cuocersi no? Mamma mia, che profumo! Andiamo se lo parla di occhiali. Appena appena un po' di sale. Poi vado a mettere, mi lascio indietro solo i gamberi rossi. Metto anche questa, i gamberi bianchi e le mazzancolle. Guardate la salsa, guardate come si attacca bene alla pasta, ma perché? perché questa pasta, pasta di gragnano è trafilata a bronzo ma che vuol dire? che differenza c'è tra il bronzo e il teflon? che lascia la superficie un po' più ruvida che la salsa si attacca, penetra non se leva, rimane la camicetta attaccata vedo? <ride> vai così guardate come cambia il colore della della ciccia, delle gote, delle, dei gambi rossi, delle mazzancole, diventa più bianca, no? Guardate qui adesso anche il rumore che fa, è quello nostro ragazzi, qua per forza stasera ci deve stare il rumore dell'amore, eh? Se no abbiamo fallito, sentite il rumoretto? Adesso, guardate, ah, che spettacolo, adesso levo dal fuoco, prendo un bel piatto, Adesso, vedete, io devo creare questa cremetta, mantego per bene alla grande, sentite il rumore, è quello nostro, guardate, vedete, pro cremoso, 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 così deve essere, guardate, non c'è l'olio, i grassi separati dalla salsa, è tutto quanto un'unica un crema, vado, facciamo una cosetta carina, al centro del piatto, così, Raccogliamo un po' di gamberi cotti, vedete così, poi metto un po' di arance, l'ho tagliato a pezzettini piccoli, così un boccone va, accompagna leggermente la pasta con la ciccetta dei gamberi e degli scampi, guardate così, poi gamberi crudi, guardate che carino, guardate i colori. Tutto, tutti i colori diversi, guardate, l'arancia, il gambero cotto, il gambero crudo, 
poi la bottare perché tutta sta dolcezza alle donne o agli uomini non piace quindi qualcosa poi da amaro ci vuole sempre allora guardate qua le sfogliette proprio faccio ok guardate che meraviglia sottile 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 vedo che quando la senti tra i denti col dolce dei gamberi dell'arancia è fantastico così guardate che meraviglia è una cotugna questa ragazzi un tocco di verde così, un filo d'olio a crudo, ragazzi, e dove va? È vostro e vostra, non preoccupate, io faccio così, faccio quello qua dentro al mio, al mio piatto, metto io pure qua dentro un po' d'arancia, così, metto un pochetto di bottarga, do una giratella, così, ah, eh, guarda qua, questa per meglio, eh, pi. Guarda qua. Sempre il solito, i bocconi grossi grossi faccio. Che vi devo dire? C'è tutto, c'è tutto, c'è la dolcezza, c'è si sente leggermente peperosa, si sente l'arancia, si sente la bottarga, c'è tutto, c'è la carezza, il bacio e a sculacciata Senti... <ride> ragazzi buon San Valentino a tutti mi raccomando preparatevi eh? non dare l'ultimo giorno a preparate e un bacio a tutti quelli che si amano e che amano mm, che bontà ragazzi mm.